Mtagata ni moja kati ya maeneo maarufu katika eneo la wilaya Kerwa. Kumekuwa na dhana mbalimbali zinazozungumziwa juu ya uwepo wa maji haya moto. Baadhi yake ni mtazamo wa kihistoria na jadi. Wapo na uamini maji haya yalitokana na chifu wa Karagwe aliyeitwa Rumanyika. Ukifika hapa kuna mila na tamaduni zinazofanyika ili kukidhi vigezo vya kutumia maji haya. Katika eneo hili zipo sehemu mbili za kuoga, yani upande wa wanawake na wanaume, na hawaingi dimbwi moja. Na hii ni kulinda maadili. Angelo Kayanda ndio mtu wa huduma hapa aliyehisishwa na babu yake utaalamu huu. Akasema wewe mtoto wangu, nimekufundisha vitu, ujue ni vitu. Usitupe mtu ambaye anayo asiyojiweza mpokee. Na ambaye anayojiweza uwapokee usibaguane. Mwanamke mwenye mimba haruhusiwi kuingia humu, lakini pia mtu yote haruhusiwi kuingia na vitu kama cheni, hereni, bangili na kadhalika. Maji haya moto yanadaiwa yanaweza kuponya magonjwa mbali mbali baadhi yake ni miguu kufaganzi maumivu ya mgongo na kuteguka wanayo vunjika mgongo kama mikono na miguu kusokota tumboni hapo tunaki accident kana mpaka tumtafutie dawa hasiri tunaki ya kuchimba kuna miti ambayo inaruhusiwa kuchimba mizi, mizizi pamoja na kukata maganda na majani wapikia dawa wakafanya nini wakanywa kwa kutumia asai na urezi uje wa urezi siweke sukari pia eneo hili linaelezwa kuwa kuna nyoka mkubwa ambaye huaminika kuwa ndiye mlinzi mkuu wa maji haya na huonekana mara chache sana lakini hana madhara Pasco Reveliani na Rehema Daniel walikuja hapa wakiwa na magonjwa tofauti Pasco akiwa na umwa mgongo tangu April 2019 na Rehani Daniel yeye alikuwa na kosa nguvu na kushindwa kusimama. Kana masipita masitoni karazwa nikapigwa masindano ikashindikana nilipotoka masitali nikaja hapa. Nilifika hapa Jumapili. Nilikuwa siri. Pata chakula nilikuwa nalala. Nilikuwa sikai. Nilikuwa hata kupiga magoti nilikuwa sipii magoti. Kini sasa hivi naona natembea. Nilikuja hapa najisikia yani vibaya nilikuwa nasikia mwili unatetemeka, nasikia kitu kinaniingilia mwili lakini kwa sasa hivi najisikia vizuri na hii miguu ilikuwa inanangika. Ilikuwa ina nini inatetemeka. Sasa hivi nilipoingia kunyao maji nikaanza kutoka hizi ngozi. Maji haya hayajawahi kukauka wala kupungua toka ilipogunduliwa hata pawe na ukamyo namna gani. Jambo lolote halikosi changamoto. Wagonjwa ndio wanalala hapa mahali ambapo si salama sana. Mazingira kama haya mvua ikinyesha, yani unanyeshewa lakini inabidi kwa kuwa una shida ulale hivyo hivyo. Lakini kama wakibolesha mazingira ukaweka choo safi, choo amna. Na mnaambiwa mwende polini kule juu kuni amna, nini amna. Yaani ukiweka mazingira safi na maana yani mgonjwa akawa anajua nafikiri hapo atapata watu wengi na kuweka kiingilio fulani kwa sababu ni sehemu inasaidia. Kwa serikali itusaidie kama mimi kama ni mzee na biote na chakula siju pikia hapa pakupikia ni hapo hapo pakurara ni pale pale kwa kweli tunasiji Licha ya chanzo hiki kuwa kivutio kikubwa kwa watalii lakini serikali imetakiwa kuwekeza katika kukifanya kiwe chanzo cha mapato na kukitangaza sana Hifadhi zetu hatutangazi vile vivutio vilivyoko ndani ya hifadhi tu huwa tunasoma mambo ya kihistoria yaliyoko nje na vyanzo vingine vyote ambavyo unaweza kumwambia mtu ukifika ibanda rumanyika hata brochure tunazozitengeneza vipeperu tunavyotengeneza sasa hivi tunaelezea pia kile chanzo cha maji moto kilichoko kule kwa hiyo ni jukumu letu pia tunafanya uh, kutangaza hivi vivutio ambavyo viko nje ya hifadhi pia eneo hili linatunzwa na serikali ikisaidiana na wananchi wanaozunguka hapa ambapo awali ilikuwa chini ya uangalizi wa familia zilizokuwa zikirithishana kutoka mkoani Kagera wilaya ni Kirwa Salma Mrisho Star TV Bofia kitufe cha subscribe kisha gusa alama ya kengere kupata taarifa za Star TV muda wote wakati wowote wa